，焕发磅礴生机的同时，那树枝上开始有了生长树叶的迹象。收回目光，王林右手抬起向旁一扫，储物空间撕裂幻化，他向内一抓，便把静止的那封灭族少女抓出。这封灭族少女相貌尽管并非绝伦，但仍然很是秀美，一头黑发下，俏脸苍白。双目死死地闭着，有一股怯怯之色隐现，让人望之便会不由得升起怜爱之意。你叫什么名字？在把对方从储物空间取出之时，王林便略松了一下封印，使得这女子苏醒，但她却始终闭着双目。此刻听到王林的问话，这女子睫毛轻颤，缓缓睁开双眼，她的眼睛很美，黑白分明，但此刻却是充满了慌乱，咬着下唇，不敢去看王林。望着对方，王林脑中不由得浮现了另外一张脸，同样的慌乱，同样的怯怯，不同的是那另外一张脸的眼泪，有倔强与仇恨，与姚希雪很像。王林目光渐渐冰冷。缓缓说道：“叫什么名字？”纸曼，风纸曼。这封灭族少女声音带着颤抖，低声说道：“纸曼，倒是一个好名字。你之前死了两次，为何还能存活下来？”王林平静的问道，有一股自然而然的威压从他身上散出，笼罩着少女。我是妙音道尊侍女，你将我擒住，道尊定会杀你。少女咬着双唇，抬头望向王林，其目中的怯怯仍然存在，被他强行压下，他进不来古墓了。王林缓缓开口，这少女一听此话，顿时面色更为苍白。他本就是个机智之人，王林的这句话所代表的含义，立刻就被他听出，不可能，道尊分身不可能被杀。少女惊恐之下，就连声音也都尖锐起来。王林冷冷的望着少女，没有解释，而是右手一翻，便有一枚玉简在手，直接扔向女子，贴在其眉心。有关妙音死亡的一幕幕画面，顿时就出现在了少女脑海中。这少女是妙音道尊的亲近之人，对于妙音的神通知晓很多，玉简内的画面真假自有判断。少女的面色越来越苍白，那玉简内的一幕幕，她不难看出这是真的。在对方与大荒上人的联手下，仅仅是分身且被压制了修为的妙音，没有存活的可能。尤其是被大荒上人夺舍的一幕，更是崩溃了少女最后一丝幻想，让她整个人颤抖起来。我的耐心有限，若你不回答我的问题，我会缩魂。王林声音渐渐冰冷，他知晓一些封灭族的诡异，故而没有直接缩魂，而是要先瓦解对方的心神。少女眼中恐慌越来越浓，她明白自己现在已经没有了任何脱困的可能，其主人都已经死亡，断去了她的退路。你我之间本没有深仇大恨，即便你追杀于我，但我也杀了你一次，可以抵消。若你配合，我不会杀你。甚至放了你也不是不可以。王林缓缓说道：“我封灭族族人有三命。”少女沉默片刻，一声开口：“来自什么神通？”王林目光一闪，立刻问道：“不是神通，我封灭族族人在出生之时，都会被族中长老带去祭祖，祭祖之后，一生便有三命在身。”少女抿着唇，轻声道：“不知死活的东西，还敢瞒我？你自己找死！”休怪王某。王林眼中杀机一闪，右手突然抬起，直接拍向少女天灵。那少女抬头，神色露出无尽恐惧，声音带着尖锐，嘶哑急声道：“我没有隐瞒。”我族族人出生时，眉心没有任何印记，唯有祭祖之后才会获得足印。有了足印后，便有三命。王林右手在少女天灵三寸处停下，冷冷的盯着对方。封灭族封印之术是如何施展出来？祭献生命，开启足印，会从足印内溢出先祖之力来进行封印。那少女恐惧中急声回答。就在其话语出口的瞬间，王林右手轰然落在齐天灵，神识直接冲入，展开了搜魂。崩溃的心神抵抗的少女。其记忆瞬息间就被王林全部一扫而过，以王林如今的修为，足以做到搜魂而不伤魂的程度。把少女的记忆全部知晓后，他目光一闪，右手抬起，在这少女眉心一抹，在其身子一颤下，就把这少女眉心的印记生生的抓出，挥手间封印弥漫女子全身。被王林收入储物空间后，他目露沉吟，盯着手中闪烁微弱光芒的封灭族族印。封灭族是一个很奇怪的族落，他们的族人没有血缘关系，而是从其他地方抓来婴儿，祭祖之后若能存活，变成了其族人。死亡的几率很高，再加上在很久之前，封灭族的祭坛突然失踪，故而时至今日，封灭族的族人极为罕见，且因其族印是被落下，故而失去了族印，也不会死亡，修为更不会下降，只不过不再属于封印族而已。封灭族除了其诡异的封印之力外，最为惊人的便是其三命之术，此术可以被人夺走，用在自己身上。那妙音道尊就是抱着这个打算，才费尽周折，找到了一个封灭族之人，收为侍女。只不过获得三命之术的方法太过艰难，需去封灭族祭坛才可，且成功的可能不大，一旦失败。会引起反噬，再加上那祭坛失踪太久，故而便一直拖延下来。拿着封灭族族印，王林沉默片刻，将其收起。至于那封灭族少女，王林没打算去杀，此女与他算不上什么仇恨。取了其族印，出了古墓后，放弃离开就是。刚刚收起封灭族族印，王林忽然神色一动，抬头看向那被古神之力滋养的十九棵树，这些树木生机磅礴，充满了绿意，其上更是出现了无数树叶，只不过这些树叶没有一个是古稀叶。王林没有着急。古神之力不断的融入，却见其中一棵树上好似到了秋季一般，那些树叶纷纷从树枝上落下，但却有一片叶子始终没有脱落。如此一来，融入此树的所有古神之力便轰然间直奔着叶片而去。王林目不转睛，在他的目光下，那树叶吸收了大量的古神之力后，其上光芒急急闪烁，但始终还是如寻常树叶一般，没有任何古稀叶的气息。更是在瞬息间，那树叶根部出现了细微松动，好似要从树上如其他叶子一样脱落。王林双目一凝，就在这时。那叶子彻底与树木断开，其上光芒渐渐消散，落在了地面上，化作平凡。那
与之前那数目极为相似。若是持续下去，很有可能亡灵耗费了诸多时日，大量的古神之力换来的却是一场空。为何会如此？莫非我之前判断错误？古稀叶，古稀叶，古稀。亡灵双目突然光芒一闪，隐隐好似抓到了重点。他猛地站起身子，盯着前方十八棵树木，深吸口气，向前突然吹出，其气息如风，呼啸间就直奔十八棵树木而去。这风为他气息所化，古神的气息吹动横扫间。那十八棵树木上的树叶哗哗而动，齐齐脱落，唯有十八个叶片依然还在那树木上，被亡灵气息吹动，好似吸收了其气息一般，散发出万丈光芒。亡灵眼中露出喜色，右手向前虚空一抓，顿时那十八个叶片与树木脱离，骤然飞来，环绕在亡灵身前。古稀叶，喜悦未散，更有一喜来临，却见那天皇炉内毒海界中轰鸣，整片海水消散，化作了九滴足以让大荒上人吃惊的毒液，每一滴毒液内都蕴含了无数香火之魂，更有天地制毒。三喜又来。天皇炉中另外一界，灵动上人融合了四成紫海香火之魂，在一声惊天的掌啸下，其终于迈出了那关键的半步，成为了一个真真正正的第三步大能紫海漩涡，轰轰转动。灵动上人从其内一冲而出，其眼中露出激动之色，更有一股强悍的气势，从其身体外爆发出来，无数香火仿若虚幻的绸带，在灵动上人身体外若隐若现。这是第三步的鲜明特征。三喜之后，还有第四喜，这片弥漫了森林的天地内，天空中此刻有轰鸣回荡。却见在那阵阵扭曲之下，一个五千丈大小的木台冲入一半，在那木台上站着一个大汉。这大汉此刻神色一正，似没有想到在这里居然能看到亡灵。在这奉天狼族大汉愣住的刹那，亡灵右手向天一挥，顿时隐藏在了天空中的雷图骤然幻化，在阵阵轰天之声中直奔大汉而去。这一切都是刹那间发生，转眼这雷图就降临。那大汉反应也是极快，左手一挥间，古稀也幻化，被他直接贴在胸口。风自身情绪波动在体内，防止被亡灵引动虚火，其眼中露出嘲讽之色，右手掐诀向前一指，顿时其身体外便有奉天千丈狼身出现，咆哮中直奔雷图而去。但就在这时，雷图之后九色火焰汹汹燃烧，轰然中化作滔天火海，立刻就将那奉天狼环绕，其内血光闪烁，却见血剑一冲而出，直接穿透了奉天狼，直奔大汉而去。既在这里遇到，便是你的死期。没想到你就是那第五个木台获得者，杀了你，老夫木台可成六阶，要怪就怪你的运气太差，在这里偷偷寻宝。竟被老夫撞倒，这大汉长啸中左手向前一挥，顿时便有香火之力幻化，再次凝聚出一头千丈之狼，咆哮间冲向血剑。那大汉更是向前一步迈去，整个人快若闪电，一路势如破竹，竟冲开了亡灵的禁制，直奔亡灵踏步而来。其双眼盯着亡灵身前的十八个古稀叶，露出贪婪之色，杀你取叶，一举两得。此时大妙来临中，这大汉脸上浮现微笑，右手五指成爪，直奔亡灵轰然抓来。废话不少。亡灵神色平静，在那大汉来临的刹那，他右手一挥，身前天皇炉轰然而出，直奔大汉砸去。你今日必死无疑，一切反抗都是无用。那大汉前行中摇头，右手随意向前一拍，落在了天皇炉上，立刻这天皇炉轰鸣震动。但就在这时，突然那天皇炉上被这大汉拍去之处，顿时就有一股强大的反震之力轰轰而出，直接顺着大汉右手传入其体内，使得这大汉面色突然一变，竟喷出一口鲜血。其身子正要后退，天皇炉内一声长啸惊天，却见嘴角带着血痕的灵动上人，在一片紫海滔天中从天皇炉内冲出。他在紫海浪头上，其眼中露出杀机，直奔大汉而去。在他身体外，无尽香火弥漫环绕，更有阵阵喃喃之声回荡。灵动，那大汉眼中瞳孔收缩，有种不妙之感。灵动的出现，让他对于亡灵的把握出错。此刻心神震动，震惊灵动身体外的香火，同时更是骇然的，不知对方为何竟帮亡灵出手。周景。灵动上人及时而出，转瞬就临近奉天狼族大汉，双手挥舞间紫海咆哮，一个巨大的黑色雕像从海水内展现而出，其抱胸的双臂在灵动上人低吼中散开，一股毁灭之力轰轰而出，直奔大汉。那大汉急急退后，双手掐诀之下，身后立刻就有一道暗色的裂缝撕开，一股血腥之气疯狂的弥漫下，在那裂缝内流出了一双赤红色的双眼，那双眼透出无情，一声狼嚎惊天，但见一道庞大的红影从裂缝内冲出，赫然化作了一头数千丈大小的红狼，直奔灵动上人的雕像而去。那大汉心神狂跳。暗呼不妙，亡灵本就是修为不弱，狡猾多端。此刻再加上这竟然成功踏入第三步的灵动，让这大汉毫不犹豫的放弃三步大能的尊严，在红狼冲去的瞬间，急急后退，就要离开这里。此战不能继续，要立刻走。那灵动上人天人第五衰时，我伤还是小辈。若非他不识好歹，没有足够的香火，他早就成为三步大能。亡灵始终站在地面的古神头骨之上，半步没有后退，甚至连神色都没有太多变化。衣衫吹动中，看着那一路追杀自己进入古墓的奉天狼族大汉从嚣张的来临，直至眼下震惊的后退，嘴角露出一丝嘲讽。亡灵缓缓开口：“你看见我喜悦，却不知我看见你后更喜悦。”亡灵右手在身前一挥，立刻其前方那十八片古稀叶顿时就有两片直接飞出，其速之快无法想象。在那奉天狼族大汉身后裂缝出现的刹那，在那红狼咆哮的瞬间，直接就穿透了一切空间，轰的一声封在了上面。后退，亡灵右手向前一指，身前又有两片古稀叶迅猛飞出，其速太快。可封印天地一
，封了大汉左方天地。在那大汉身子一晃，冲向右侧的刹那，王林嘴角泛起冷笑，挥手间两边古稀叶风印其右侧天地，向右吗？就连上下也是不通的。古稀叶再次飞出四片，封锁大汉上下全部方位，只剩下前方。但这前方此刻却是轰鸣滔天，灵动上人的雕像之力与那红狼展开了厮杀，轰轰之声中气浪云涌。王林身子向前一步迈去。右手直接横扫，身前所剩全部古稀叶骤然飞出，直奔那奉天狼族大汉而去。灵动上人更是在冲击内一闪而出，冲向大汉。轰鸣之下，这大汉全部退路都被封死。危机关头，他双手掐诀，猛地在前一指，顿时就见大量的香火之魂从其体内不断的扩散，形成了一片扭曲之香。隐隐的，这大汉在那扭曲中，双臂上竟钻出无数利刺，这些利刺看起来如同狼牙。群狼败跃，大汉低吼中双臂一扫，砰砰声中其身上的狼牙全部断开，竟然化作了一头头凶狼。这些凶狼数量太多。转眼就弥漫天地，竟然不下数十万。此刻所有狼全部抬头，正要呼啸之时，天空顿时浑浊起来，却见一个血色的月亮，竟凭空隐隐幻化，一股威压骤起弥漫。只是他没有机会将这三部大能之术彻底的施展出来。王林迈步中，右手抬起一指天空，轰然间，天黄炉膨胀，将这天地完全笼罩在内，遮住了那天空的红月，困住了那数万凶狼。被灵动上人牵制的大汉周瑾，面色骤然一变，正要不惜一切推动神通反抗，却立刻身子一震，掐诀的右手竟无法落下。在他的身体四周出现了九滴黑色的水滴，散发出一股让周瑾头皮发麻的恐怖气息。他不敢动，动一下便要死。王林充满寒意的声音徐徐飘来，王林的话语冰冷如寒霜，冻住了奉天狼族大汉的一切行为。他额头瞬息溢出汗水，死死的盯着将自己环绕包围的九滴黑色毒液。以他的修为，清晰的就感受到，在这九滴毒液内蕴含了无法像想象的毒素，只需一滴就足以让他肉身元神全部腐蚀，半点不留。更让他头皮发麻的，则是那九滴毒液内。弥漫了太多太多的香火之魂，这些香火已然被毒成为了毒魂，被强行炼化封印在毒液内，散发无尽怨气与毁灭天地的冲动。他不敢动，一点都不敢。今日的一战太快，且过程波折惊天。他先是没有料到灵动会出现，更没有想到灵动居然迈出了那半步。若仅仅如此，倒也罢了。被古稀叶封印了大半的方向后，他也还有反抗之力。但这九滴毒液的出现，却是让他心神几乎要崩溃。那毒液上的恐怖气息，让这奉天狼族周锦皮表起了一层细微的疙瘩。看到周锦被困，面色苍白后，王林双目一闪。缓缓开口道：“灵动，灵动上人向前一步迈去，在王林身外十丈停下，直接单膝跪在虚空，目露狂热的恭敬，开口道：‘主人是要杀他，还是炼化？’主人，这两个字传入周瑾耳中，让他整个人愣了一下，几乎有些不敢相信自己的眼睛。第三部大能，为这星空最强的存在，数量稀少，每一个都是声名赫赫之辈，这样的人物岂能任人为主？更不用去任一个尚未达到第三部之人为主。炼，王林大手一挥，天黄炉内顿时变化，十八片古稀叶更是急速而来，封印在了这天黄炉上，其内魂魄弥漫。”展开了炼化，那灵动上人更是在王灵帮助下，从其香火借他入毒海界，盘膝在半空，协助展开炼奴。这奉天狼族周瑾与当初的灵动不同，他是真正踏入第三步的大能。想要将其炼奴并非容易，就算是梦道之术，也需把对方耗尽心神之后，才可增加成功的把握。此刻周瑾被压制在天皇炉内，有灵动上人看守，更有古稀叶封印。最重要的是那九滴毒液环绕，王灵有十足把握，对方逃不出自己手心。毒液只有九滴，他不愿轻易浪费。此物眼下威逼围困，已然起到了最大的作用。且着周瑾。王林也没打算毒杀，若能将其炼化成为古奴，王林回到界内之后，身边两大第三部大能奴仆，当年的大敌水道子看见，定然魂飞魄散，骇然的立刻逃遁。王林眉心一闪，古神星点出现，旋转之中就把这天黄炉收入眉心之内。他身在半空，看向下方地面，这弥漫了枯萎树木的森林，此刻内部已然空旷，唯有外围还有近百树木存在。在这森林的中心，那贪狼离开古墓的漩涡没有受到任何影响，依旧漂浮在那里。略意沉吟，王林本打算把这片森林连同埋葬的古神头骨一同收走，但他不确定收走之后，那传送漩涡是否会消散。一旦消散，便得不偿失。这个漩涡对王林来说很重要，他神识略有扫过，尽管不知晓通过漩涡是否会被传送在太古星辰，但他却是看出此物的确是有传送作用。半晌之后，王林没有轻举妄动，而是双手掐诀之下，便有大量的禁制幻化而出，直奔天空，展开了层层封印。用了数日的时间，王林彻底的把这里的一切军都封死后，他转身一步迈去，直接离去了这片森林所在的天地。出现时，他身在古墓雾气内，再次施展禁制，从外围把这里封印后，这才放下心来。眼下这片森林所在的天地，被他内外军都烙印了诸多禁制，完全封死。即便是有人无意中得到了古稀叶而来，也无法短时间破开，且有诸多凶险。对于禁制，王林有很大的把握。封印之后，他双目光芒一闪，却见那流月石门轰然幻化，岁月流逝，为这封印上的岁月竟添入光阴，使得这片封印威力再增。做完这一切，王林目光落在了那奉天狼族大汉的五阶木台上，右手虚空一拍。这木台发出轰鸣，震动下其上大量的符文飘出，直奔王林而来。在这些符文临近的刹那，王林取出了自己的五阶木台，吸收之中，其木台剧烈的震动，骤然向外膨胀，转眼之
本道有天地人三府，人府有人何见？此剑随本道杀戮一生，为天下至凶之剑，因其杀戮成魔，故而本道在其上留有三道封印。声音消散，王林神色平静，半响之后，他目光一闪，操控身下那六千丈大小的木台直奔前方而去，渐渐消失在了雾气内。一路亡灵疾驰，隐隐的他可以感受到在前方也有几道木台的气息存在。这些木台显然都是五阶以上，他们存在的位置要远远地超过了亡灵。其中最前方，按照亡灵的分析，其方位甚至已经到了第八幅地图。地图九章，那道古夜末话语中的意思，似乎并不是谁最快进入第九幅地图，而是第一个成为九阶木台才算达到要求。按照我现在的速度，无法快得过前面那几人。亡灵盘膝坐在木台内，目露沉吟。许久之后，他摸了摸眉心，眼中渐渐露出金光。这古墓内人人均有数字标示，唯独我没有。若那拓森也来此地，他定然也没有这数字标示。我是古神，故而进入这里不需数字标示。那么这数字标示到底是什么呢？王林目光一闪，他隐隐好似抓到了一些什么，低头右手在木台上一拍，顿时就有一个数字符文震起，被他抓在了手中。从进入这古墓后，王林始终被动，受此地那冥冥之力操控指引，按照其意而走。即便是那巨手的出现，似乎也是有人操控一般，这种感觉让他很不舒服。眼下，王林第一次去仔细的观察这古墓内极为重要的数字标识。盯着此物，王林渐渐皱起眉头。时间缓缓过去，王林任由着木台向前急急而走，穿过了第五张地图，进入到了第六张地图内。他手中的符文已经换了数百个，每一个符文他都观察的极为仔细。这符文内蕴含了一股很古怪的力量，这股力量存在的作用，似乎就是为了让人可以短时间存在于这里。若是没有了这符文，王林右手抬起，向前虚空一抓，顿时那封灭族少女身子漂浮在王林身前。这少女尽管足印被王林取走，但其眉心上还隐隐有一个烙印，这烙印。正是数字标示，少女双目紧闭，似沉睡一般。王林盯着其眉心，许久之后，右手抬起，古神之力弥漫在手掌，向着那少女眉心轻轻一抹。这少女身子一颤，王林右掌一开后，其眉心那数字标示仍然存在。王林沉默少顷，打开储物空间，取出古魂瓶，右手再上一拍，凄厉的嘶吼中，从其内立刻就飞出一尊古魔之魂。这古魔魂刚一出现，便立刻被王林一把抓住，狠狠的一捏之下，这魔魂顿时凄厉而亡，化作一团古魔之力，环绕王林右手。王林目光闪烁，体内古神之力涌动，弥漫右手与那古魔之力融合。时间缓缓过去，融合始终无法圆满，总是做不到完美的融入，似乎还缺少什么。古妖之力，王林双眼越来越亮，左手虚空一抓，顿时便从储物空间内飞出一个葫芦。这个葫芦是他在第一处封印之地，身边修士为了保命送出之物。当时王林神识扫过，知晓此物是古妖之宝，其内蕴含了不多的古妖之力。此刻拿出，他不假思索，左手再上一敲，立刻葫芦内便有妖气轰轰而出，那妖气正在凝聚成型。便被王林左手直接笼罩，取出一部分，按在了右手正在融合的古魔之力与古神之力上。古之三族三种气息刹那间齐聚，立刻就在王林的右手上完全的融合在一起，形成了一股独特的力量。这力量远远超过了古神、古妖、古魔。抓着这股力量，王林有种抓住天地的感觉。他毫不犹豫，右手抬起，直接在封灭族少女眉心一抹。骤然间，那少女双目猛地睁开。发出一声惨叫的同时，其眉心那数字标示竟被王林一掌抹去。那少女没有了数字标示，其身子顿时剧烈的颤抖，四周的雾气更是在这瞬息间，好似沸腾一般，疯狂的从四面八方冲击而来，直奔着少女来临。刺着少女眼下的存在，与这古墓的规则产生了强烈的冲突，引动了古墓的一系列巨变，要将这不该存在的变化生生抹去。这变化太过突然，就连王林也都没有料到。几乎瞬息间，四周的雾气就疯狂的弥漫，刹那间，那少女就被雾气笼罩。消失在了王林身前，王林目光凝重，盯着前方雾气在突然的涌来后，慢慢的消散开。那少女的身影已然随着雾气消失，不知被带去了何处。有意思，王林喃喃，看了看手中从那封灭族少女眉心摸下的数字标识，放在了一旁，任由木台向前疾驰。许久后，他再次取出一个古魔魂捏碎后，化作古魔之力，与自身古神之力融合的同时，又从葫芦内取出一些古妖气息，三者迅速融合，在融合圆满的一刹那，王林不假思索，右手直接拍向自己眉心，轰的一声，王林身子猛地一震，体内元力急速运转。面色顿时苍白下来，但其双目却是金光闪烁。他眉心中此刻那古之三族融合的气息成旋旋转，阵阵剧痛从额头传来，似有一个锥子正急速刺入一般。半响之后，这剧痛渐渐消散，在王林的眉心，赫然出现了一个数字标识。就在这数字标识出现的刹那，四周的雾气轰然翻滚，隐隐传来如咆哮一般的声响，急急弥漫而来，似要把王林连同那六千丈的木台吞噬。仿若王林现在的举动，搅乱了这古墓存在的固定规则，要如那封灭族少女一般，被这古墓抹杀带走。就在这四周呼啸狂暴来临的瞬间，王林毫不犹豫，右手在自己眉心狠狠的一抹，便把那诞生出来的符文印记生生撕下。在被撕下的刹那，王林面色更为苍白，呼吸略有急促，他更是猛地抬头，死死的盯着四周的雾气，观察其举动，且做好了反抗的准备。但诡异的是，随着王林眉心印记被他抹下，四周的雾气渐渐平复下来，慢慢退开。许久之后，王林的笑声在这雾气内回荡，他望着手中的数字印记，内心已然确定了一件事件：这古墓内正是以内他身为古神，故而眉心没有印记。但这印记却是可以诞生出现，所需
这印记只不过是这古墓送给所有非古之三族之人，让他们可以短时间存在于这里的封印而已。这里是古之墓地，唯有古之三族才可以进来。外人若要进，就必须要有这个印记。同样的，一旦印记失去，立刻就会被这古墓抹去存在。之所以古之三族没有印记，但此地却是以木台升阶为重点，就是要让古之三族后人在这里杀戮那些外人，夺取印记。这些外人不是传承试炼者，他们是试炼的一部分。只有我才是真正的试炼者。如果拓森来临，他也将成为试炼者。只不过拓森为人狂妄至极，脑子却是有些混乱，他未必可以想到这个关键。王林望着手中印记，将其放在木台上，顿时这印记就融入木台内，成为了一体。杀人取印，并非是唯一的道路，且我无法与那些老怪相比，时间上也来不及。但我还有另外一种方法。王林脸上露出微笑，再次融合三族气息，化作那奇异之力，毫不犹豫的按在眉心，烙印在线的刹那，立刻就被王林快速的挖出，一个、两个、十个、三十个，转眼之间，便有近百个数字符文被王林以自己的身体不断的凝聚出来后，融入身下木台。他所在的四周，因如此频繁的举动，使得八方雾气越加狂暴，云涌而动，咆哮更为剧烈。但王林时机把握的极为巧妙，丝毫不给这些雾气卷铃的时间。慢慢的，以这种近乎违反了古墓规则的方式，王林在短短的数个时辰，便凝聚出了数百个数字符文，一一融入身下墓台。轰然间，这墓台在吸收了奉天狼族大汉所有符文后，在扩展到六阶之余，本就已经多出了不少。此刻再加上王林这种几乎变态的方式，顿时就到了七阶的要求。轰鸣下，王林身下的墓台急速膨胀起来，阵阵雾气内的尘埃被迅速吸扯。从四面八方凝聚，使得这木台从六千丈不断的扩大，六千三百丈、六千七百丈，直至七千丈。七阶木台，七千丈的木台，其大小极为惊人，远远看去几乎就是一小块大陆板，出现在了雾气之中，更是在其出现的刹那，四周的雾气似被狂风扫过，竟不敢接近，齐齐逼退，阵阵金光在木台上闪烁而出，万丈如阳，使得四周雾气再次退后，有一些雾气退后较慢，被这金光一扫。顿时就消散一空，好似被蒸发一般。王林脑海内的地图骤然间再次开启一副，但他看中的不是地图，而是那在心神内回荡的第三次出现的声音：地府为魂，本道一生共杀三仙尊，求印其魂在地府，本欲炼成本道分身，后世之人可取。然此三魂极为强大，后世的者若无十足把握，莫要放出。这三魂生前均都是赫赫之辈。声音消散，王林精神一振，他终于知晓了。这话语第一次出现时提及的地府为何物，至于那人府内的人和剑，王林心中也有了猜测。在王林木台成为七阶的一瞬间，第八张地图内，那盘膝坐在一处刚刚成为七阶木台的九天魔尊，突然双目猛地睁开，其身子更是站起，向后看去，此人到底是谁？竟然能达到七阶？连我在内，一共六人开启了木台，之前消散了一个，被此人吸收，使得此人木台成为了六阶。可短短的时间内，他居然再次让木台升阶，这九天魔族神色阴沉，百思不得其解。我能以诸多分身在外围杀人取符，成就自身木台。相比此人，也有同样的方法。七阶，老夫还没看在眼里。眼下我木台很快就会成为八阶，那要看看你我二人谁更快一些。九天魔尊沉默中重新盘膝坐下，同样在这第八张地图内，只不过并非是在雾海，而是在这雾气之上。天空中，一个很快就要成为七阶的木台，正急速前行。木台上白衣女子皱着眉头，眼中露出不解。她同样察觉到了那诡异的一幕，只是想不出原因，会是谁呢？我是因为有秘术在身，故而可以吸收这古墓内游离的灵散符文，使得自身木台升阶。此人短短时间木台连升两阶，他是如何做到？他到底是谁？白衣女子揉了揉眉心，正要急速思索，但就在这时，其木台轰然一震，却是吸收到了足够的符文，膨胀成为了七阶。这一变故打断了他的沉思。第九章地图内，这里空间乱流更多，密密麻麻几乎无尽。拓森的速度不得不缓慢下来，神色狰狞，向前踏步而去。该死的古墓，该死的稻谷，弄了这么一个狗屁传承，想要获得如此艰难，稻谷夜末。本神就是你之一族，这传承你不给我，还要给谁？拓森身后一个七阶木台上，那妙曼的女子此刻神色有些凝重，她不再卖弄风情，而是目光闪烁下回头望去，又出现了一个七阶，不过距离九阶还远。眼下我已经在了这第九张地图内，有着拓森感应方位，定然比其他人进入要快。那地府三仙尊，别人或许无法奴驾，但我却有把握，而且夜幕也没说说实话。那地府内除了三仙尊外，还有一物，此物就连老东西都很眼红。这女子眼中闪过一丝贪婪，没有人可以想到。王林是以什么样的方法让自己的木台急速进阶？他此刻毫不停顿，在木台成为七阶后，再次以同样的方法凝聚出了一个个符文，这些符文不断的融入七阶木台内，使得他向着八阶急速的前行。王林手法已然极为熟练，挥手间，眉心便有符文印记，转瞬印记就被抹下，融入木台。时间流逝，仅仅数个时辰，木台上的符文就累积到了一个极为可怕的程度。魔魂瓶内的古魔魂数量不少，可以经得起这样的消耗。王林体内的古神之力也可以再生，但他的古妖之力却是最少。眼下那葫芦内的古妖气息所剩不多，好在王林储物空间内，进入古墓后得到了数件古妖之宝。为了抽出其内的古妖气息，王林不惜毁灭这些法宝。如此一来，勉强跟得上凝聚符文的速度。数个时辰后，王林最后一件古妖之宝崩溃，抽出其内古妖气息，融合圆满之下，在眉心暗去，化作符文融入木台的刹那，这木台轰然一震，其上金光急急闪烁，大小再
。第一个八阶木台，随着八阶木台的出现，雾海剧烈的翻滚，向着四周不断地推动，似引起了海啸一般，发出惊天轰鸣，传遍了整个古墓内。所有的地图中，更是在这一瞬间，古墓内的所有修士全部都感受到了身边雾气的剧烈波动。此刻的古墓内，所剩修士数量不详，但眼下几乎所有人全部都是面色大变，四周的雾气突然剧烈，让他们顿时就茫然起来。未知的恐惧更是急速的滋生。一群数十个修士原本正被大量的凶兽困在了第三张地图内，真奋力厮杀。但就在这时，雾气剧烈的翻滚下，如同海浪一般横扫而来。那些人形凶兽一个个眼中突然露出惊恐，还没等退后，就被雾气浪头拍中，如一只庞大无比的大手推动，砰砰而亡。那数十个修士同样没有办法避开，眼睁睁的看着雾气之浪呼啸，瞬息间从他们身上扫过。那轰鸣的巨响压过了他们死前的惨叫。第四张地图内，一座已然达到了三阶的木台正急速前行。其上站着一个面色苍白的修士，这修士眼中露出惊慌，不时回头看去，在其身后远处有三座木台追击而来，准备瓜分其木台符文。但就在这时，雾海的剧烈变化轰轰涌动，呼啸间那雾海之浪顿起，直接就拍向了逃遁的那修士的木台上。这木台没有丝毫的抵抗之力，骤然崩溃，连同其上的那个修士也被雾海吞噬。这突生的变故让那三个追击之人面色大变，正要后退，但雾海速度更快，呼啸中一个大浪拍过，三人的身体与其木台。尽数崩溃消散，诸如此类的一幕幕，在这古墓内不断的发生，造成了大量死亡的同时，那些侥幸存活下来的人，等待他们的却是极大的惊喜。雾海内，随着死亡了太多修士，那一个个数字符文不断的闪烁，被这些存活下的修士疯狂的抢夺起来。这些争夺之人内，没有可以与大荒上人比较者。大荒上人的木台本就已经达到了一定程度，此刻抢夺之人，迅速就成为了又一个五阶木台。成为五阶木台的刹那，他感应到了其余木台，神色有了变化。第八张地图尽头，九天魔尊刚刚压下心中的不解，掏空其七阶木台前行中，他突然面色大变，眼中露出无法置信之色。其木台猛地一顿，第一次停在了半空，不可能！九天魔尊眼中露出骇然之色，他清晰的察觉到，那数个时辰前刚刚成为七阶的木台，此刻竟然再次升阶，成为了八阶木台。第一个八阶木台，这一变化超出了九天魔尊的想象，他神色震惊。若非是身在木台上可以清晰感受，他绝不会相信这种时间。不到一天的时间，此人竟从五阶达到了八阶，这这。九天魔尊倒吸口气，整个人愣在了那里。他原本自信满满，认为自己绝对是能成为第一个达到八阶木台之人，但眼下这剧烈的变化却是让他心神轰轰。此人是谁？九天魔尊眼中露出杀机与忌惮。他沉默片刻后，猛地调转方向，操控木台不再前行。若是急速的向后，老夫倒要看看此人是哪个道友。八阶，八阶，杀了此人，收取其木台，我之希望就会大增。还有他如此快速达到八阶的秘密，若是我能知晓，那道古夜末的地府，非老夫莫属。第八张地图雾海之上，那白衣女子神色阴沉。其木台同样停在了原地，沉默片刻后，他冷哼一声，竟然与九天魔尊选择一样，调转方向直奔后方。通过那冥冥中的感应，直奔刚刚成为八阶的木台而去。他清楚的知晓，若弄不明白这神秘人如何使得木台快速升阶，那么怕是过不了几个时辰，对方极有可能第一个达到九阶。这种事情，他与那九天魔尊一样，都绝不允许发生。第九张地图内，拓森身后木台上的那女子，此刻已然站起了身子，其脸上没有半点风情之色，而是被一片煞气取代。此人必须除去。且其如此快速升阶的方法，我若得不到，就绝不能让其他人得到。沉默中，这女子眼中杀机一闪，丝毫不去理会托森，操控木台同样改变方向，直奔后方而去。风云涌动，一切矛头在这刹那中全部指向亡灵。亡灵此刻盘膝坐在那八千丈大小的磅礴木台上，这木台金光更浓，远远看去好似一个太阳。四周雾气因它而动，因它而退，在亡灵脑海。第八幅地图开启，使得这古之墓地展露了大半，清晰的被亡灵看到。更是在这一瞬间，那万古沧桑的声音第四次传来，天地人三府。其天府为本道传承，无知族人立修极限后，可获传承反古成道，从而离开此界，去往本道家乡，寻本道族门。在这声音回荡消散，越来越弱的同时，亡灵立刻就比所有人都清晰的感受到，这古墓内有三尊七阶木台，正急速向着自己所在的位置来临。他更是感受到，在身后的第五张地图内，刚刚诞生出了一个五阶木台，那木台之人，亡灵立刻就猜出，定是大荒。而此刻，这大荒上人也及时前行，直奔自己而来。不到一天的时间，木台连升三阶，吓住了这些人。眼下是来寻找答案。将我击杀来了！亡灵神色如常，嘴角露出一丝冷笑。他在八阶木台上可以清晰的知晓对方的准确方位，但对方寻他方向却是略有模糊。只知大概，可惜古妖法器已经殆尽，还剩下一样，即便是用掉，也不足以让木台成为九阶。木台成为八阶后，好似一个无底洞。亡灵隐隐猜测，所需符文的要求极大，按照古墓的规则，亡灵需要把这追杀过来的所有人全部杀死，抢夺他们的木台融入自身，方可使得其木台达到九阶。但这种方法，亡灵自然不会去思考。他冷笑中身子一晃，操控木台向前疾驰而去。八阶木台的速度堪比第三部大能，其速之快，远不是七阶木台可以比较。再加上亡灵可以准确的知晓对方的方位，故而倒也有信心。这些人短时间追不上，眼下要寻找一切与古妖有关之物，用我自己的方法，快速使得木台成为九阶。且看一看
自己的优势在哪里。他的优势便是第一个成为八戒木台，第一个开启了第八张地图。相比于其余几人在第八张地图内摸索出道路，王林则根本就不需要。第八张地图内的一切路线，一切封印之地，全部都在其脑中。眼下就是一个快字，王林没有丝毫犹豫，更不浪费半点时间。木台集市中，他盘膝双目一闭，全力感应对方的位置，一路轰鸣。在王林巧妙的前行中，前后四道直奔他而来之人，立刻就被他绕过，冲出了所在的第六幅地图，进入到了第七章内。九天魔尊也在这第七章地图内，此刻面色阴沉，对方就如同泥鳅一般油滑，巧妙的避开了追击，似可以提前知晓自己准确位置一样。定是八阶木台可以更清楚的感受其他人的存在。九天魔尊目光一闪，双手掐诀之下，猛地按在木台上，那木台轰鸣，速度暴增，直奔前方冲去。白衣女子，还有那风情女子。二人同样在这古墓内疾驰而走，不断的接近亡灵，还有那大荒上人。此人木台尽管只是五阶，但他身为第三部大能，却是有办法让木台速度更快，直追亡灵而去。第七张地图内，亡灵前行中猛地睁开双眼，他清晰的感受到有两道气息依然临近不远。这二人一左一右直奔自己而来，目光闪烁。亡灵身下木台骤然一顿，没有继续向前，而是迅猛的上升，转瞬间就上升了数万丈。那左右两侧的气息顿时随之改变，也急速上升追来，尚未临近，亡灵便清晰的感受到四周的雾气四正在受到挤压一般。传出轰轰之声，冷笑中，亡灵木台突然一顿，不再上升，而是俯冲一般向着前方倾斜而去，轰鸣不断。亡灵更是身子站起，在木台集市中看向身后，眼中寒光弥漫，深吸口气，他双手骤然抬起，向着后方猛地一挥，数百万印记在这一挥间急速幻化而出，雾气轰轰卷动下，亡灵的后方突然就出现了一片火海，却见那火海内一把巨大的伞，骤然的就从伞杆、伞骨、伞面一一幻化而出，焚界骨伞。亡灵低吼之中，那巨大的伞赫然全部出现，斩落在了雾气内。散开灭世，亡灵喷出一口鲜血，那鲜血一出，就立刻汹汹燃烧，直奔散去。刹那间，那伞有了打开的迹象，打开了两成。随着散开，一股灭世之火从伞下疯狂的冲出，向着四面八方轰轰而去。此刻，左侧出现了一个七千丈大小的木台，九天魔尊身影在雾气内若隐若现。右侧，同样一个七阶木台出现，那白衣女子目光如电，在看清亡灵的刹那，却是明显的愣了一下。焚界古伞，威力绝伦，尽管只开两成，但那灭世之火。却是天地任何之力都无法抵抗与阻挡。此刻火海从那伞下宣泄而出，向着八方急速推动，化作一股莫大的冲击，毁灭一切。四周的雾气被这火海弥漫，瞬息就燃烧起来。那燃烧的雾气倒卷，形成更为凌厉的风暴，传出轰隆隆的滔天之音。九天魔尊身影在那雾气内乍现，其神色略有凝重。在这灭世火海冲击中，就算是他，若是其本尊来临，倒还好说。但眼下这被压制了修为的分身，却是不得不暂避火海之风。其身影蓦然间向后退出，还有那白衣女子。此女神色瞬息变化多次，不知心中想些什么，低着头，身子同样后退，二人皆退。亡灵擦去嘴角鲜血，在那灭世之伞打开的冲击下，借力向前疾驰而走，转瞬间便冲出极远，穿过了这第七章地图，进入第八章。但就在其将要迈入的瞬间，那九天魔尊目光遥遥看向远处，似可以穿透一切虚空，清晰的看到亡灵一般。他右手抬起一点眉心，口中喃喃低语：“只要让我看见你就可以，只要你的身影曾出现在我的目中就可以，不管你距离本尊多远，哪怕你我之间阻隔了一座不可跨越与毁灭的界山，本尊也能杀你。”隔山指仙，那九天魔尊放在眉心的右手骤然抬起，向着前方狠狠的一点。在这一点的刹那，九天魔尊的双目瞳孔内，顿时就有亡灵的身影幻化在内，保持方才施展古伞的动作。此刻随着魔尊一指点去，其目中亡灵之影立刻扭曲，好似有一股诡异之力冲入，要把这身影撕裂。但就在九天魔尊施展，这在太古星辰仅次于井中捞月，拥有赫赫声名的大道术的瞬间，在他不远外的白衣女子却是猛地抬头，眉目露出一丝果断。他玉手虚空一拍，口中轻吟：“天门三道，日月星三门，开心门。”随着其话语出口，这女子右手掐诀直接一甩，轰然间，但见在那九天魔尊前方，突然便有无数星光骤然出现，那些星光交错，赫然就化作了一个巨大的门。此门似与天齐，其样子竟与第三不空之大门极为相似，但显然实质绝不相同。在这星门出现的刹那，恰是九天魔尊一指而去的瞬间，两种道术之力在这转瞬中碰到了一起，无声无息，不起半点波澜。那星门一震，渐渐化作星光崩溃倒卷，消散在了这古墓内。与此同时，那九天魔尊喷出一口鲜血，其面色瞬息苍白。身子连连后退数百丈后，猛地抬头，死死地盯着那白衣女子。仙妃为何阻本尊？那白衣女子同样面色略有苍白，身子后退百丈，但神色却是平静如水，缓缓开口道：“本宫做事，还需向你解释吗？你算什么东西？”那九天魔尊盯着白衣女子半晌，神色渐渐平复下来，丝毫不露半点怒意，反倒嘴角溢出微笑，摇头中转身直奔远处，竟是绕过对方，向着第八张地图追去。那白衣女子皱起眉头，目光收回。看向亡灵消失之处，暗叹一声，迈步前行。亡灵在踏入第八张地图的瞬间，立刻就感觉全身寒气一闪，一股极为强烈的危机刹那就弥漫心神。他不假思索，右手在眉心急急一点，顿时身体外天黄炉幻化而出，包裹齐身，轰的一下冲入了第八张地图内。进入此地，那危机骤然而消。亡灵转身凝神看了一眼身后。
，没有任何犹豫，操控木台直奔深处而去。在他离去不久，那九天魔尊就追入进来。对他来说，这第八张地图很是陌生，略一沉吟。九天魔尊凭着冥冥之中的感应，继续追了下去。与此同时，那八飞之中的风情女子，则是站在其木台上，从第九张地图进入到了这八张内。古墓内的所有人，对于这第八张地图，没有比亡灵更熟悉者。前行中，亡灵速度极快，在这第八张地图内，有三处被封印之地。很有意思的是。这三处封印之地在地图上的标示均都是古之文字。神妖魔，若是换了往常，亡灵定然会选择去那标示古神的封印之地。但眼下他却是不假思索，直奔那古妖封印之地。有了准确的目标，亡灵没有丝毫的浪费时间与路线。在一个时辰后，就渐渐临近了那古妖封印之地。而此刻，那九天魔尊等人正凭着感应慢慢的摸索而来。时间上，亡灵分析只有半个时辰左右。半个时辰后，他们就会寻觅追来。半个时辰，时间很急，亡灵目光一闪。疾驰中，在其前方，他看到了一个巨大的漩涡。这漩涡约数万丈大小，其内隐隐传出轰鸣，一股浓浓的妖气弥漫，尚未临近，这股妖气就足以让人心神颤抖。更是在临近后，王林清晰的察觉到，在这妖气内，赫然有一股磅礴的生机弥漫。活着的古妖，王林倒吸口气，他盯着那漩涡，在这漩涡的最深处，那里有一片混沌的气旋，其内似有一个身影在盘膝打坐。但那气旋外，还有一道封印，就是这封印的存在，使得这古妖无法出来，似沉睡一般。此地妖气极浓，尤其蕴含的生机，让王灵清晰的判断出，这古妖不但活着，且极为强大。即便不是九星古妖，也定是八星。眉头一皱，但很快王灵就舒展开，嘴角露出阴沉之笑。他小心谨慎的从木台上跃起，收了木台后，踏入那漩涡内。刚一进入漩涡，顿时耳边就有阵阵呼啸之声疯狂的传来。那漩涡内的妖气如一条条坚韧的绸缎，纠缠在王灵身上，似要将其肉身撕开一般。仅仅是迈入了百丈的距离。王灵就很难再前行下去，距离这漩涡的中心，这百丈的距离不足数百中之一。王灵目光一闪，眉心之中古神星点骤然幻化，急速旋转中古神之力融入全身。他低吼中，咬牙再次向前迈出数步，每一步都是数百丈的距离。转眼间，他进入到了这漩涡千丈之处，这里几乎是极限了，但他还有一些力气可以继续前行一段距离。只是王灵没有那么做，而是盘膝坐在漩涡内，略微调息后，他右手掐诀之下。那魔魂瓶赫然出现，抽取其内魔魂，涌入自身古神之力的同时，亡灵左手在身前一抓，轰鸣之下便把从身边呼啸而过的古妖气息抓住了一些，三者迅速融合，那奇异的力量再次出现，被亡灵迅速按在眉心，符文闪烁刚刚幻化，立刻就被亡灵抹下收后，他速度越来越快，期间没有任何停顿，不断的在重复这一动作，渐渐的，这漩涡内的古妖气息被亡灵一丝丝的抽走，魔魂瓶内的古魔魂也慢慢的减少，符文一个个出现，越来越多，时间流逝。半个时辰已然过去了大半，王林制作出的数字符文，在这充足的古妖气息下，已然达到了数千。他双手动作越来越快，几乎化作残影，抽古妖气息，取魔魂捏碎，融古神之力。这一系列动作，王林已然熟练至极。再快一些，尽管他制作符文的速度已经很快，但距离成为九阶木台的符文数量还是差值很多。且王林感应下，有四道气息正从远处集结而来，他们似锁定了自己的位置，速度越来越快。不多时，远处虚无传来破空轰鸣，一个七千丈大小的木台骤然出现，在那木台上站着一个身穿粉衣的妙曼女子。这女子眉目带着风情，人还未到，便有娇笑传来，其笑声似呻吟，更有一番说不出的韵味，传入王灵耳中，竟让他心神一震，脑海隐隐居然幻化出当年在朱雀墓与柳梅那一幕幕曼妙往事。在这制作符文中，这心神突然的震动，让王灵顿时面色苍白，他目光透出冰寒，冷冷的盯着那迅速临近的木台以及其上的女子，凭着两千年修道的坚定之心，以及因朱雀墓之事引发的一系列后果带来的痛苦，让。他硬是压下这一丝莫名的情绪，双眼越来越阴冷起来。在那女子来临的刹那，王林起身向后一步迈去，急速骤快，直奔漩涡深处。在那漩涡呼啸间，他再次走出了百丈，盘膝而坐，看都不看漩涡外的女子，双目一闭，继续制作符文。原来是你这个小家伙，可惜姐姐已经有了拓森，不然的话，还真舍不得伤你呢。那粉衣女子眼口娇笑，但双眼却是有一丝诧异闪过。她更是微不可察的扫了一眼那漩涡深处似存在古妖的气旋，目中有凝重之色。他笑声看似寻常，但实际上却是有其道术在内。可王林居然只是短暂的迷茫之后，就立刻清醒过来，让他不由得有了奇异的想法。莫非这小家伙一生未尽女色不成？这女子眼中光芒一闪，香舌在唇间一抹，笑声更为娇柔，身子一晃，直接踏入漩涡内，向着王林疾驰而去。与此同时，在远处虚无内，九天魔尊收起了木台，一步迈来，其神色阴沉，速度极快，转瞬就临近了漩涡，踏入其内。那八飞之一与九天魔尊二人先后踏入漩涡内，从两个方向直奔王林而去。王林双目阴寒，盯着二人。身子盘膝，没有任何挪动，双手不断的融入古妖、古魔气息，在眉心化作印记抹下。这番动作，他倒也不怕对方知晓，就算是知道了，除了拓森，也没人可以做到。竟然是自己制作符文。那九天魔尊看到这一幕，双目瞳孔一缩，但身子却是没有停顿，迈步中转眼就跨越了百丈，但其动作却略有轻柔，显然是看到了漩涡深处气旋内的古妖身影，心中有了猜测，似不愿惊扰了对方一般。那粉衣女子同样看到了亡
，使得一切神通在这里都会受到影响。但二人修为高深，此刻集市中直接走出了七百多丈，距离亡灵越来越近了。亡灵盯着二人，就在二人距离他不足数百丈的刹那，亡灵右手蓦然抬起，向前一挥，魔魂瓶顿时飘在身前，其内轰然就爆发出大量的古魔魂。与此同时，亡灵更是眉心古神心点急速旋转，磅礴的古神之力从其眉心疯狂的宣泄而出，与那魔魂融合的刹那。这漩涡内本就弥漫了太多的古妖气息，此刻随着古神与古魔气息的融合，顿时就与这古妖气息成为了一体。骤然间，三族之力就化作了那可成符文的奇异力量。在亡灵一声低吼中，这股力量急速收缩，顿时就把亡灵全身包裹。刹那中，亡灵的身体不仅是眉心，而是全身各个位置都浮现了无数符文。这一切都是瞬间发生，快得不可思议。那九天魔尊与粉衣女子面色一变，不再考虑是否惊扰了那沉睡的古妖，速度暴增，直奔亡灵而来。此刻。漩涡外呼啸临近，却是那大荒上人身影出现，一步迈向漩涡。在大荒上人之后，则是那白衣女子。这女子秀眉一皱，收起木台，走进漩涡内。就在九天魔尊与那粉衣女子临近的同时，亡灵嘴角露出冷笑：“你们晚了。”亡灵全身一抖，丝毫不在意对方迅速的来临。其身体上浮现的那些符文轰然被震开，漂浮在了身体外。与此同时，亡灵双手向外一挥，顿时之前制作而出的大量符文轰然闪烁而出。更是在这一刹那。亡灵身子向上一跃而去，大袖横甩之际，那八千丈大小的木台轰轰出现。这木台刚一出现，顿时就吸收了亡灵制作出的所有符文，剧烈的震动起来。其上金光万丈，向着八方横扫，轰鸣惊天，迅猛如雷般向着四周回荡。那八千丈的木台，在吸收了全部的符文后，在那震动之下，立刻就膨胀起来。八千二百丈，八千四百丈，直至九千丈。九阶木台，这木台一出，其上金光骤然消散，竟然变得没有任何颜色。不但如此，这木台颤抖更为剧烈。亡灵第一时间一步迈去，站在了那九阶木台上。九阶木台，九天魔尊眼中寒光闪烁，不顾一切的直奔前方冲去。那粉衣女子同样面色一变，急急冲向木台，还有那大荒上人更是眼露贪婪，迈步疾驰。唯独那白衣女子沉默中后退，似退出了抢夺。但就在这一瞬间，却是惊变突生，一阵惊天动地的呼啸之声从这古墓内骤然出现。这声音刚刚还距离很远，但转眼间就好似到了耳边。在这古墓第九张地图内。拓森正低吼向前冲去，但此刻他面色突然大变，其身子顿时停止，急急向旁闪过，其前方无尽虚无内，轰鸣滔天，呼啸之中可以清晰的看到一只巨大的手臂从雾海深处，轰轰中直接扇来，险之又险的从拓森身边一扫而过。尽管没有碰到拓森，但这手臂掀起的气浪却是轰然的落在拓森身上，以他肉身的强悍，被这气浪吹中，身子顿时倒卷，嘴角溢出鲜血，好不容易才停下。抬头中无所畏惧的拓森，其目内罕见的露出骇然之色，盯着急速远去的那巨大的手臂。这手臂轰鸣之下，横扫古墓，直奔第八张地图而去。与此同时，在这古墓第一张地图内，同样也有一只巨大的手臂从这雾海内伸出，呼啸间横扫，有数十个残留在第一张地图内的修士正在雾气中疾驰，但转眼之间，双耳就被滔天呼啸之音取代，还没等反应过来，在他们的身后，那巨大手臂就轰轰而过，死亡的惨叫之声被这轰鸣掩盖，没有传出半点。在那手臂过后。这数十个修士无意存活，连同他们的木台全部崩溃死亡。这手臂的速度，比之第九章地图上的手臂还要快出十倍不止，就如同一座齐天之山，以一种堪比第三部空玄大能的速度，轰轰而扫，转眼就横扫了第二章、第三章、第四章，直至第七章地图。这些地图内的所有修士，但凡是在这手臂轨迹之内，没有任何闪躲避开的资格，全部都在手臂扫过的刹那，一一崩溃而亡。其中更有一些，甚至已然达到了四阶木台，但下场没有任何区别，轰然瓦解，死亡殆尽，如同末日。九阶木台出现之后，来自这古墓的末日，两只出现在这古墓的手臂，就如同一个巨人张开了双手，在头顶从外向内挥动，好似要并拢拍起巴掌一般，奇速之快，只能用瞬息来形容，几乎就是亡灵九阶木台出现的刹那。九天魔尊等人冲出的瞬间，这两只巨大的手臂从横扫了全部地图，同时出现在了这第八张地图内。那传入九天魔尊等人耳边的呼啸，正是这两只巨大的手臂带来。无法形容这两只手臂出现之时，那种来自心神的震撼。每一只手臂都足有数万丈粗，呼啸临近。以众人根本就反应不过来的速度，出现在了这古妖漩涡外。自漩涡的两端，这两只巨大的手臂轰鸣来临。刚一碰到这古妖漩涡，顿时漩涡就轰的一声，在震动中崩溃，没有丝毫的抵抗之力。随着古妖漩涡的不断崩溃，两只巨大的手臂刹那临近，在崩溃了这漩涡的同时，横扫众人，拍向了那第一个出现在这古墓的九阶木台。白衣女子因之前就后退避开，距离最远，故而骇然中身子一晃，避开了这手臂，但仍然被其气浪吹到身上，喷出一口的鲜血，其身子向后急急抛去。大荒上人就没有这么幸运，他在最后。距离那手臂也是最近，震惊中无法闪躲，被那手臂直接拍在了身上，其肉身顿时砰的一下就化作了肉泥，就算是妙音分身的肉体，第三部的肉身在这手掌下也是不堪一击。大荒上人惨叫中，其分魂飞出，正要逃遁，但那手臂上拍击而来的气浪却是如狂风扫过，将其分魂直接吹得烟消云散。这一切说来话长，但实际就是刹那发生。那手臂呼啸
，九天魔尊喷出鲜血，其样子急速变换，同老者成为了中年。再次喷出鲜血后，其样子竟化作少年。更是在这一刹那，古墓内九天魔尊其道术神通化作了诸多分身，一个个立即崩溃死亡。以他们的死亡，为九天魔尊换来了一线生机，成为了少年的九天魔尊，身子诡异消散，任由那手臂挥过后，原地重新出现，嘴角有鲜血溢出。他猛地向前疾驰，远远的避开，眼中露出惊骇。至于那粉衣女子，同样花容色变。双手掐诀之下，张口喷出一片粉色雾气。那雾气内有一条黑色的丝带，被这女子一把抓住，绕着身子一卷，立刻那丝带就环绕其身。在手臂扫来的瞬间，向着旁边避开了千丈，但仍然被手臂指头碰到，喷出鲜血，受伤后退。另一个方向，那从第九张地图呼啸来临的另一只手臂，直接扫过古妖漩涡，从那漩涡深处，古妖沉睡的混沌气旋内挥过，直接就将其上的封印碾碎。在这封印碾碎的瞬间，其内那沉睡的古妖猛地睁开双眼，其左目内赫然就有八个半星点旋转。他。醒了！那巨大的手臂从其身上扫过的瞬间，这苏醒的古妖仰天发出一声尖锐的长啸，在这笑声中，其身子立刻就模糊透明，使得那手臂直接穿透其身，直奔九阶木台。两只巨大的手臂同时出现在了木台左右，轰鸣之下，一同落在了这第一个九阶木台上。木台震动，层层崩溃，化作无数碎石。手臂穿透一切，在亡灵身体外骤然拍在了一起，轰轰之声回荡。瞬息间，这手臂缓缓分开，向外拉扯之际。刺扣进了这片虚无内，如同这虚无就是一张纸，被这两只手掌生生的撕开了一道巨大的裂缝。裂缝内是一片奇异的世界，亡灵面色苍白。在那手掌下，他没有受到丝毫的损伤，但方才突然的一幕，却是让他心神震动不已。古墓内的巨变，撕开这裂缝的瞬间，整个古墓地图内存在的所有雾气，全部沸腾翻滚起来，蠕动中向着四面八方不断的云涌轰轰，内部的变化引起了外界的震动。此刻，在这古墓外。太古星辰中，那原本消失的古之墓地裂缝突然再次闪烁而出。随着其急速的出现，那些之前裂缝收拢后，始终弥漫在外的无尽雾气，似与古墓内的雾气同步一般，迅猛的云涌起来，阵阵轰鸣如同雾气在相互碰撞，远远的传递开来。更是在那太古星辰中，古墓裂缝再现的刹那，这些雾气似被一股大力吸扯，急速直奔裂缝而去，如同此刻这裂缝成为了一张吸气的大口，一吸之中，滚滚雾气呼啸直奔那大口而去。刹那间，雾气如海，倒卷之中竟消失了大半，剩余的那些。此刻仍然还在急速被吸扯入古墓裂缝中，在这太古星辰中，距离这古之墓地不远的一处干枯死亡的修真星上，那分魂崩溃的大荒上，人本尊面色略有苍白，盘膝中猛地睁开双眼，其墓内透出无情之色。他一生修道为己，且极爱毁世，只不过所有知晓其这一爱好者均都死亡，故而并未传开被别人知晓。与二代朱雀尽管有些交情，但这交情若是与利益相比，却是又算得了什么？正是因为这一刻博寡恩性格，故而他才会修道数万年。知交无一人，他冷哼中身子一晃，直接迈向星空。转瞬之间，其身影消失，出现之时，竟在了那急速吸扯雾气的古墓裂缝外。其身子飘在雾气内，如不动之山，冷冷的盯着半响。他目中闪过一丝果断，居然没有了进入者修为的限制。大荒上人沉默少顷后，不假思索，向前一步迈去，直接就踏入进了那裂缝内。与此同时，在这太古星辰古墓裂缝吸扯雾气的刹那，远在一处无尽星辰之地，似虚幻之中，有一片紫色的海洋，海洋波涛滚滚，在海底深处，一个老者盘膝而坐。此刻。他双目猛地睁开，露出一缕寒芒。大荒上人敢抢我分身，还有那亡灵，坏我好事。眼下这古墓出现巨变，却是没有了进入者修为的限制。老者沉默半响，右手在身前直接一挥，立刻海浪轰轰。在这海底内，老者身前直接就出现了一扇由海浪组成的大门。老者起身直接迈向大门，其身影骤然而去，出现在了那古墓裂缝外。就在这时，老者身前星空一片扭曲，好似分成了九份，出现了一幕幕虚幻的天地。从那扭曲的九处天地内，直接就迈出了一人。此人是一个沧桑的中年男子，面色略黑，出现之后双目如电，扫了一眼妙音道尊，有几万年没有离开紫海的妙音老道，居然也来趟这浑水。你九天老魔能来，本尊自然也可以。那妙音道尊声音沙哑，缓缓说道。二人相互看了眼，不再开口，同时看向那正吞噬吸扯雾气的裂缝，目露沉吟。大荒老毒已经进去了。片刻后，妙音道尊突然说道：“会不会是一个陷阱？”那九天魔尊皱着眉头，缓缓开口：“应该不会。”能在这古墓内布置陷阱之修，你认为会如此出手吗？二人目光对视，慢慢露出坚定之色。大荒要封，本尊帮你封老毒，所得之物本尊取六，可以。但那小家伙要给我。二人达成协议，不假思索，化作两道长虹，直奔那吞噬了所有雾气后，安静的漂浮在星辰的裂缝而去。但就在他二人临近将要踏入的刹那，这太古星辰轰然一震，一股浩荡之威骤然就从四面八方疯狂的凝聚而来，转瞬之下就化作了一个巨大的掌印，虚幻而出，漂浮在这上空。这掌印之大。似可遮盖这片星域一般，妙音道尊身子立刻一顿，抬头看向掌印，那九天魔尊眉头微不可察的一皱，同样停下身子。但见在那掌印下，一股股黑气凭空出现，交错在一起，形成了一个模糊的黑影。这是一个身穿黑袍之人，其全身都被黑袍笼罩，看不清样子。大战将起，你二人不能出现意外。这古墓还是不要去了。短暂的沉默中，那古
但妙音道尊转身一步，直接就进入到了那裂缝内，身影消失。那九天魔尊脸上露出微笑，向着黑袍人一抱拳，笑道：“你伤势看来已经恢复了大半，此番若真有意外，有劳了。”九天魔尊不假思索，身子一晃，踏入裂缝内。待其身子进入后，古墓裂缝依旧没有消散，而是如永恒一般，保持撕裂的样子，漂浮在星辰内。那模糊的黑袍人默默的站在那里，许久之后轻叹一声，希望不会出现意外。太古五尊之二，通玄之境大荒，还有周景、远古仙尊二妃，这些人。占据了我太古星辰三成之力，他们全部进入这古墓，我还是不放心。古墓内那两只巨手横扫拍击而过，将这首个出现的九阶木台摧毁的同时，撕开了一道四通往另一个世界的裂缝。王林面色苍白中没有任何犹豫，在那裂缝出现的刹那，身子向前一步迈去，直接就踏入进了裂缝内。外界之人，即便是那九天魔尊与风情粉衣女子，也唯有眼睁睁的望着王林身影消失，在那巨手之威下，不敢前行半点。在王林进入裂缝的瞬间，那两只巨手缓缓消散，成为了一片金光散去。只是危机并没有结束，那被打开了封印出现的古妖，双眼露出一丝红芒，舔着嘴唇，仰天发出了一声尖锐的嘶，迈入裂缝的刹那，王林脑海内轰然间那第九幅地图出现，只不过眼下这第九张地图已经没有了作用。与此同时，那道古夜末沧桑的声音缓缓的传入王林心神，九阶木起，汝为无知传承，可踏轮回门，入本道天府，然天府被本道势敌所封，进入需足够修为，且需有莫大机缘，无知一生，仅有一败，然无不悔。那道门之势左旋。封锁了无退路，道义李广设下了无左眼，那左眼内包含了无半生的记忆与对故乡的思念。传承者，若汝能成古，若能，若能，话语消散，最后两句很是模糊，听不清晰。王林眼前一花，视线清楚之时，他处于一处庞大无比的宫殿之内，这宫殿如星空一般，一眼看去很难看到尽头，整个宫殿金碧辉煌，透出无尽威严的同时，更有一股阴森弥漫。这阴森的气息来自于王林前方，四排并列延伸极远之处，由无数修士组成的师队，每一排队伍都有修士近千，他们一个个笔直的站在那里。七窍流血，双目睁着，残留着狰狞与杀机。这些人的衣着很是奇异，与王林所见大不相同。衣衫材质更是如流水一般，似活物一样。同样的衣衫，王林只是在闪雷族，在收取不灭雷霆时，从那虚幻在脑海中的画面内，那些当年的外来者身上看到过。这些人的头顶，此刻均都有绿色的火焰闪烁，发出轻微的燃烧之声，把这大殿照亮。人灯，王林身子漂浮在大殿半空，目光从这些修士身上扫过。这些人全部都是成为了灯火，那燃烧的火焰。是他们尸体之油与元神融合后形成了火烛，望着这一切，阴森之感更浓。王林的目光顺着这些修士向前看去，在前方远处有一座高高耸立的石台，那石台的最顶处有一个巨大的座椅，座椅前方石台从底部直至以下，赫然有一道巨大的裂缝缺口，含余着至今仍蕴含的一股惊天之气。似当年曾有人一剑亦或者一剑而来，破开天地一切阻隔，从远处呼啸临近，直指座椅之人。这座椅上空无一人，唯独有一个椭圆形的光团。散发柔和之芒，静静的漂浮在这并列四排的修士中间，还矗立着一个约数百丈大小的鼎，鼎内有渺渺燃香漂浮，直奔上空。王林沉默中，身子渐渐飞高，其目光随着身子的升空，渐渐越过了前方那巨大的石台，渐渐的看到了这宫殿内的小半。在这石台后方，同样有一个巨大的鼎，在那鼎中，同样有四排修士一动不动，保持狰狞的同时，他们的头顶也有火焰燃烧。那石台的前后左右，整整八方位置，赫然全部都存在着一个鼎，存在着无数修士。王林心神震撼，望着眼前的一切。许久之后，深深的吸了口气。他此刻所能看到的，并非是这无边无际大殿的全部。王林沉默中，右手抬起，向前猛地一挥，狂风横扫，阵阵刺目之芒随风龙照了大半个宫殿，使得王林看到了更远的一切。在看清远处存在的刹那，王林双眼瞳孔猛地一缩，他看到了，在这数万修士八方环绕之后，赫然竟有八处尸山，尸体堆积如山。那无数的尸体，鲜血已然干枯，高高耸立成了八处大山。阴森的气息，因王林的目光向外看去，更加浓郁起来。只是。这一切还没有结束。随着王林的目光不断的向外扫去，他看到了更多，心神震动。尸山之后，天地之间还有八条身子数万丈大小的巨龙，这些巨龙张开大口，充满了凶焰。只是此刻，却是一个个都成为了石头，但却有一股奇异之力环绕在他们身体外，使得这八条巨龙始终漂浮在半空。龙头只对石台，刺向着那石台当年曾坐在以上之人咆哮。巨龙之后，无尽大殿的地面上，一个个千丈大小的巨大法宝战车赫然出现。这些战车样子极为可怕。其上满是利刺，更有暗褐色的鲜血弥漫，显然在当年曾发挥过巨大的威能。战车四周漂浮着诸多踏在飞剑上的修士，一个个身体同样石化，但保持着在半空的动作，透出杀机。在他们后方，一眼望去，四面八方竟有修士不下数十万之多。这些人纷纷保持着生前的举动，自发狂一般要冲上前方。修士之多，无边无际，更是在这些修士群内，还有近百个高大的身影耸立。这些身影背对石台，挥舞双手，似要驱赶。在远处，八个身子几乎与这大殿齐高的巨影。今天一般出现，对着他们前方冲击而来的修士展开疯狂的屠杀，不断的看去，王林心神越加震动。渐渐的，他看到了正对着石台座椅的最前方，在那个位置存在着一个极为独特的修士。这
，站在最后的一个人。这是一个闭目的修士，他飘在半空，左手伸直虚握拳头，似在抓着什么，其右手手掌成弯，仿若在拉扯。这个动作若是在其双手内放一把弓，他赫然就是在拉弓。安静的宫殿内，唯有轻微的烛火燃烧声缓缓传来。许久，王林收回目光，看向下方那巨大的石台，他沉默了片刻，身子缓缓落下，踏在了那石台之上，站在这里。王林举目望去，下方无尽修士，那一个个狰狞的表情，一双双透出疯狂的杀机的目光，好似在这一瞬间，全部凝聚在了王林身上。来此八方的煞气，仿若实质一般，轰轰临近。王林下意识的退后了数步，在那座椅前停下，面色更为苍白。尤其是身下前方，那从石台底部一指延伸而来的巨大裂缝，其内残余的那滔天杀气，好似有一把飞剑从远处呼啸而来，惊艳绝伦一般，从无数修士，从一处处战车。从一尊尊古之三族身边轰然而过，最终直奔石台，崩出了一道巨大的裂缝，直指石台座椅上曾经坐着的一人。沉默中，似冥冥内有一股牵引，从之前木台数次的声阶内，那五次出现在王林心神的声音中，慢慢的滋生出一股力量，融入王林全身，使得他站在那座椅旁，身子缓缓的坐在了其上。就在其身子坐在那巨大的座椅上的瞬间，王林的身体轰然一震，却是急速的膨胀起来，转眼之下就成为了数百丈的古神真身。在他的眉心中，六个古神星点幻化而出，急速旋转。但就在这时，突然有一股妖气轰然从这座椅内弥漫，顺着王林左手直接冲入其体内，最终停留在了其左目，形成了六个虚幻的星点。刹那间，更有一股滔天魔气呼啸，从这座椅内虚幻而出的瞬息，直奔其右手冲入王林体内，最后凝聚在了他右目瞳孔，同样唤出了六个星点。他双目内的星点尽管是虚幻，但此刻出现之后，与其眉心六个星点交错，其旋转的轨迹赫然就是一模一样。更是在这瞬息间，王林心神轰鸣。似岁月在其身上急速逆转，渐渐的他依然忘记了一切，渐渐的，在他的身上缓缓的散发出一股威严，这威严是一股霸气，是一股战天之威，是一股哪怕是天崩地裂，我仍寒目望劫的气势。他平静的望着前方，神色慢慢平静，但那股威严却是越来越浓，不断的积累之下，使得此刻的亡灵竟散发出一股就算是第三部大能在其面前也要颤瑟的气息。最先感受到这股气息的，正是那在亡灵眉星星点天黄炉内的灵动上人，他原本正在全力压制周瑾，不断的配合天黄炉炼化，但就在这时。在王灵体内那霸道无比的气息积累的瞬间，灵动上人立刻面色大变，瞬息苍白，其眼中竟露出了恐惧之色，放弃一切行动，其身子更是被逼出了天皇炉，逼出了星点，逼出了王灵体内。似若不走出，他就会被这威压生生的挤爆肉身，形神俱灭一样。王灵眉心星光一闪，星点旋转之中，灵动上人从其内幻化而出，结集出现后立刻面向王灵，跪在了平台上，直至跪下后，那股威压才略有消散，但仍然强大，好似无数山峰压在他的身上，而他则不是第三部大能，而是一介凡人。颤抖中，他甚至连头都不敢抬。天皇炉内还有一个第三部大能周瑾，他性格桀骜，原本不会有任何屈服，就算是炼化，也将极为艰难。若非是灵动压制，若非是身边那八滴毒液所逼，他绝不会轻易罢休。但此刻，那从亡灵体内传出的威压，却是让这奉天狼族大汉面色瞬息苍白，眼中透出难以置信的惊恐。那威压弥漫，竟使得他身体外的八滴毒液出现了松动，使得那二十片封印的古息液出现了破绽。在这一切松动的瞬间，周瑾身子一晃，直接就冲被困住的天皇炉内，轰轰而出，从亡灵眉心直接闪烁现身。在现身的一瞬，从亡灵身上传出的惊天威压，轰然中落在了周瑾身上，使得周瑾面色再变，下意识的退后几步，眼中露出滔天惊恐。这气息让他害怕，让他颤抖，甚至让他有种只需对方一个念头，自己就会顿时崩溃一般。似乎在对方面前，自己就算是第三部空夜修士，也如同蝼蚁。这种感觉，甚至那太古武尊都无法让周瑾如此，仿若在拥有这种霸道气息的人面前。这天地一切生灵都要惊惧，都要颤悚，必须要跪在其面前。不跪便是死亡。那从亡灵身上不断累积的威压，此刻尚未爆发，仅仅是在这疯狂的积累中，就已然达到了一股无法形容的地步，霸道无比，如同王皇。就连天，仿佛在其面前也要低头；就连地，在其面前也要倒卷膜拜。那周瑾身子颤抖中，嘴角溢出鲜血，噔噔噔退后数步，威压降临，让他的双腿传出砰砰之声，似有一股力量按在他的双肩，让他必须跪下屈服。但他不是灵动，他没有被炼化。身为第三部大能，身为奉天狼族老祖，他不跪天地，不敬鬼神。此刻这威压越大，他便越是要挣扎。低吼中，这大汉双目通红，竟硬是坚持没有跪下。他清楚的知晓，对方绝不会如此短的时间内就拥有如此强大的气息。他更是一眼就看出，这气息不是对方所有，而是眼前之人借来，从这诡异的座椅上借来之力。这股气势，这股威压，随时可以消散。但自己若是在其消散前屈服，道心留下了破绽，怕是此生都无法走出这身为三部大能给人跪下的阴影之中。不但修为无法寸进，更是很有可能如那灵动一样，成为对方之奴。挣扎之中，这奉天狼族大汉低吼声在这安静的宫殿内回荡，他额头溢出大量的汗水，全身更是砰砰不断，其双腿不断的颤抖，但却被他咬牙坚持，鲜血从其嘴角溢出，滴落在衣衫，染红了其衣。但就在这周瑾拼尽一切坚持的瞬间，王林身体内那借来的气势刺到了尽
百倍的气势轰轰而出，横扫八方，冲击整个宫殿。那周景喷出鲜血，其心神四倍撕裂，道心碎开，一切坚持轰然瓦解。在他的眼中，此刻的亡灵就如同一尊无法战胜的王皇，展露出一股让天地颤抖的霸道。扑通一声，这奉天狼族大汉跪在了那里，如灵动一样，颤抖中丝毫不敢抬头。他屈服了，这一切。王林似没有察觉，他的目光刺穿透了灵动与周景，看向了前方。在他的眼中，这石台八方所有的修士，仿若逆转了岁月，回到了无数年前，厮杀洞天，动的不是石台外那些早已死亡之人，动的是王林的心神与他目光内浮现了一幕幕埋葬在岁月中的画面。画面中，一把伞撑起，伞下一个中年文士，默默的隔着无数冲上前去的修士，遥遥的望着那座椅之上的存在，抬起左手向前一指，这一指地动，在王林的目中，这石台八方大地轰然震动。阵阵嘶吼惊天，却见前方那数万修士一个个疯狂的冲来，掀起一场风暴横扫，直奔石台而来。这数万修士之后，十倍不止的更多修士，一个个低吼下，以极快的速度冲来，不畏死亡一般。更远处，一座座庞大的战车发出轰隆隆的巨响，慢慢的接近，其上光芒万丈，一道道足以毁灭一切的光芒呼啸而出。就在这时，宫殿内上空虚无寺被撕开巨大的裂缝，从其内直接就有近百个千丈大小的古之三族轰然降临，他们的出现引起了这天地的崩溃，那一声声怒吼。瞬息就压过了这里无数修士的厮杀，轰轰之声中，这近百个古之三族落在了地面上，神通、肉身之力、法宝之物等等一切攻击急速的展开，以近百三族之人力抗数十万修士。这一幕幕所看极为真实，仿若亡灵踏入岁月之中，出现在了当年的此地战场，亲眼目睹一般。他平静的坐在那里，就如同当年的曾坐在这里之人，冷冷的望着眼前的一切，一股自信与霸道的气势在他身体内不断的积累爆发出来，使得亡灵此刻自成了另外一人。天地轰鸣，却见从上空的裂缝内。出现了八个齐天之高的巨大身影，轰轰之下，这八个巨人降临在大地，他们的出现顿时就引起了一场混乱。这八个巨人拥有极为强悍的肉身之力，往往挥臂中便有风雷滚滚而起，更有大量修士被碰触，喷血后退，还有一些修士竟直接肉身崩溃而亡。但就在这八个巨人出现的刹那，远处那撑起伞的修士口中传出阵阵低吟，却见天地扭曲，赫然就化作了镜面一般，从那镜子内传出阵阵咆哮，八条万丈巨龙轰然而出，盘旋在天地，神色狰狞。龙头冲着石台，发出了惊天怒。看他们的样子，似要破开一切阻挡，欲吞噬石台而来。一种说不清的感觉，或许是这虚幻的画面在王林的眼中太过真实，又或者是他借来之事在身体内融合中，使得王林化身成为了当年曾坐在这张椅子上那个站天踏地的男子。他缓缓地抬起手臂，骤然握紧拳头，向着前方，隔着虚空打出了一拳。神阵，冰修裂位，一拳出去。那虚幻的画面内，天地轰鸣，一股惊天的震动，在这一拳中轰轰而出。却见画面内座椅正前方。那数千迅猛灵境的修士，全部身子轰然一震，砰砰之声回荡下。这数千修士喷出鲜血，身体诡异的扭曲下，好似在他们四周凭空出现了一个漩涡。他们的身子被这漩涡牵引，不受自身操控一般，竟从散乱之中排列成了整齐的四列，并非是这一处位置如此，而是在这一拳中，石台八方，那数万最为靠前的所有修士，纷纷鲜血喷出中，身子诡异的改变方位，成了一行行整齐的列队。一股死气弥漫，这八方一行行列队中，所有的修士在这一拳中。生生被震碎了内腑，震碎了元神，震崩了一切生机。王林挥舞的拳头停留在半空，缓缓的身后中慢慢松开拳头成长，极为随意的向前一挥，妖术烽火成山。挥舞中，那八方排列成队的数万修士头顶顿时便燃起了浓浓火焰，这火焰绿色，仿若妖火，出现之时更有滚滚烟气升空，远远一看，如同狼烟烽火冲天而起。一挥之下，那些飘升的狼烟立刻似被狂风横扫，直奔下方那数十万修士而去，从他们身体外穿透而过，在这石台八方之处。形成了八座由狼烟组成的烟山，烟山一城，轰鸣中其内立刻就弥漫出巨大的吸扯之力，这吸扯之力极为强悍，无法抵抗一般，竟把这四周数十万修士迅速的吸拽而来，任凭他们如何反抗，都无法在这吸扯之力下挣脱。转瞬中，凄厉的惨叫惊天动地，那数十万修士被这八座烟山吞噬，随着烟气消散，这八座烟山赫然成为了尸山。一拳一挥之后，亡灵的右手停在了半空，食指伸出，向前一指，魔道，生死逆动，陌生的话语。从亡灵口中缓缓说出，在其一指之际，那数十万修士身后，一座座庞大的战车齐齐一阵，似有一股波纹在亡灵这一指中扩散开来，震动天地。在其扩散中，那诸多的战车以肉眼可见的速度，其内生机全部逆转，成为了死气的同时，轰然停止了前行，凝固在了那里。更是在这波纹的不断扩散下，那八条身子万丈正冲着石台咆哮的巨龙，全身顿时震动。在这魔道之术下，竟没有丝毫的抵抗之力，体内全部生机逆变成了死气，生与死的逆转，火与王的转换，刹那完成。八条巨龙。保持身前的动作，漂浮在半空，一动不动。不仅是他们，凡是被这波纹扩散碰触的一个个修士，赫然均都如此，生机化作死气，瞬息亡魂。神妖魔，武道无限。王林口中喃喃，伸出的手指成长，向前轻轻的一拍。在这一拍之下，他眉心古神
，达到了十八星。九星古神、九星古妖、九星古魔三族之力，在这一刹那似有了融合，化作一股道骨之力，融入王灵右手。随着奇一拍中，赫然在这石台上，在王灵身前化作了一个巨大的虚影。这虚影只有头颅，单单其头颅就与天地齐高，在其上。散发出一股似于整个星空奇兽的沧桑之气，只不过略有模糊，看不清真正的样子。在这头颅出现之后，他张开口，向前喷出了一道气息，这气息如狂风横扫，直奔前方，轰轰而去。所过之处，一切死亡的修士身体全部僵硬，更是出现了石化的迹象。就在这一瞬间，石台正对面，画面中那撑伞的中年文士，四轻叹一声，右手撑伞之际，从那伞中赫然扩散出七彩之芒，这七彩如虹，交错在一起的刹那，好似成了一个七彩太阳，而那七彩之芒向着四周急速宣泄而出。道骨之力与这七彩之芒在转瞬中有了对抗，使得这天地颤抖。但就在这时，突然一声惊天的呼啸骤起，却见在那撑伞之人身后，那始终闭目的修士手中出现了一张闪烁九道封印的大弓。此弓之干为骨，手段刻有日月，末端烙印星空。弓弦不知为何物组成，散发沧桑气息。此刻被这黑衣修士拉起，成圆月一般。一根漆黑的长剑，带着九片羽毛，赫然出现在了那弓中。此剑剑杆上满是伤痕，似在悠久的岁月中经历了无数次战斗，杀死了诸多之修。在他上面，一股惊天杀气疯狂的凝聚，闭目拉弓，松手木筝，轰然间，那弓内之剑离弦而出，以一种无法形容的气势，呼啸间直奔前方，急速之快，掀起了天地崩溃。大地上更有一道巨大的裂缝被生生震出，随剑向着前方疾驰而去。剑在半空疾驰之下，破开一切阻挡，前行之际，风雷滚滚，似那射日之芒，把这天地一切声音压倒，取代了所有，破空而去。穿透了那撑伞男子施展的七彩之芒，穿透了那道骨之术幻化头颅喷出的毁灭之息，穿透了所有的一切。似在这剑下，就算是星空，就算是时光，就算是一切一切，都无法将其阻止。轰轰之声，尖锐之音，呼啸之浪齐起,起之际，这剑冲入进了道骨之息内，好似燃烧起来，直接破开这气息。惊鸿一闪中，刺进了那虚幻而出的头颅左目，带着头颅左目直接穿透而过，可以清晰的看到那剑尖之上一颗鲜血淋淋的左目，随着那剑矢。直接破开了天地，破开了这宫殿，直奔虚无，不知去向。剧痛从亡灵心神如潮涌现，那痛苦如同割裂，似要把他的记忆与自身撕开。随着那一剑呼啸，亡灵左目赫然就有鲜血流下，其左目内的借来的九颗妖星轰然崩溃，道际离广，射下了我一只左眼。那左眼内包含了我半生的记忆与对故乡的思念。亡灵脑海浮现了之前曾出现过的声音，此刻的他，在那剧痛之下，似乎彻底忘记了自己，而是化身成为了道骨夜幕，把我的左眼还给我。咆哮之声在这天地内轰隆隆的回荡，随着咆哮，那巨大的头颅虚影吹出的气息，轰然间向前翻滚，崩溃了撑伞男子的七彩之术，卷动之中直接落在其身。那撑伞的男子嘴角泛起苦涩，其身子渐渐失去了一切生机，成为了石人。就连其伞也同样石化，更是在这气息横扫中穿透了这只中年男子，落在了其身后那射箭之修身上。此修沉默，闭上了双目，身体瞬息成为了石人，保持着其生前的动作。我完成了与你的约定，在其闭目的刹那。他说出了第一句话，也是最后一句。王灵坐在那石台座椅上，身前灵动与周景始终跪在那里。他们清晰的察觉到，从王灵身上传出的威压，已然到了惊天动地的程度。这威压让他们恐怖、震撼，不敢抬头。他们更看不到王灵的左目下流出的鲜红之血。传承，实际上，在王灵坐在这椅子上的一瞬间，就已经开始。时间慢慢的流逝，王灵坐在那里一动不动，其脑海中的画面还在继续，一幕幕闪过。画面内，不知过去了多少岁月。石台四周的一切修士均都寂静，唯有那渺渺人灯之火在无止境的燃烧，隐隐把四周笼罩在虚幻之中。这一日，一个身穿七彩道袍的人影，不知从何处来临，出现在了这安静的宫殿之内。此人站在那撑伞的中年修士身前，沉默了很久，无一声收三子，以你为罪。这七彩修士轻叹，从中年文士身边走过，站在了那手中拿着弓，保持生前动作的李广身前，与你约定之事，我会做到。此功待天道成长后，我会送回你之宗门。这七彩修士从李广手中取下那惊天之功，但就在这一瞬间，他忽然面色一变，不假思索，身子直接向前一步迈去，极速之快，以灵极限。古道无仙，在亡灵脑海中的画面内，骤然就出现了这一句沧桑的话语。在这话语出现的瞬间，一种亡灵无法理解的变化突然出现，仅仅是这一句话，四个字，竟让那七彩修士面色再变。你没死！七彩修士全身七彩之光环绕，后退之中喷出了一口鲜血，一步之下就消失无影。亡灵脑海中的画面。消散了，他整个人身子一震，目中的迷茫消失，渐渐清醒过来。在其清醒的一刹那，他体内那借来的气势急速涌去，似要从他体内散出，重新回到座椅内，消散在天地之中。更是在这瞬息间，从这座椅内突然就爆发出一股强大无比的排斥之力，似要把亡灵从其上推出，似有一股意志存在于这座椅内。除了当年之人外，再无第二人有资格坐在其上。之前亡灵的坐下，是这意志没有苏醒，但随着亡灵体内融入妖魔气息。随着他脑海浮现那一幕幕画面，随着画面崩溃后，他清醒过来，这意志苏醒了。在这意志苏醒之后，这排斥之力就轰然涌现，不但要把亡灵推出，更
，但下意识的想要把体内的气息永久的停留在身体中，不让他们外散。如此一来，就与这座椅产生了激烈的冲突。在那强大的排斥之力下，王林低吼中面部青筋鼓起，死死的凝固自身，不让自己离开座椅半点。他有种感觉，一旦自己被震出座椅，体内借来气势将会瞬息崩溃。想要留住，必须要坐在这座椅上。时间缓缓流逝，一吸，两吸，三吸，仅仅三吸时间，王林就仿落到了极限，体内原力急速运转，死死的抵抗那越来越强大的排斥之力，同时疯狂的吸收那借来的气势。因其苏醒，眉心的古神星点恢复到了六个，但此刻随着他急速的吸收，第七个星点却是隐隐模糊将要出现，更是在他的右目内，古魔之力环绕，竟有了成魔星的迹象。第四吸，在王林强行抵抗了四吸的刹那。其脑中轰鸣，心神内那之前因木台生阶出现的九张地图全部崩溃。随着地图的崩溃，他看到了在那地图之下还有一片无边无际的区域。这片区域由六幅地图组成，在这六张地图下面，赫然还有天地。那一片天地是三幅地图组成。这古墓绝非眼下这一层，而是三层。此刻进入古墓的所有人，也仅仅是在第一层而已。进入第二层的入口，正是在亡灵此刻身后那座椅之上的椭圆形光团。而这座椅若把古墓第一层比喻成一个阵法。那么这座椅就是阵法的正心与中枢，王林更是在这一刹那看到了那第二层中，赫然弥漫了无数七力之魂。更让他骇然的，则是这些魂中有那么几个，竟散发出一股堪比蓝梦道尊一般的强大威压，甚至在那第二层的深处，还有一片模糊之地，一股无法形容，足以今天的气势如沉睡一般存在。而一旦进入第二层，必然引起这强大存在的苏醒，到时候恐怕就算是有蓝梦道尊的修为，也将生死难料。这仅仅是第二层，还有第三层。王林坐在这座椅上。如坐在这阵法中枢，他的神识与阵法融合，穿过第二层，看到了第三层。但就在其神识进入的刹那，却是有一声似压抑了无数万年的咆哮，从那第三层内轰轰传出。亡灵神识在这咆哮中顿时崩溃，但虽说崩溃，他还是看到了在那第三层内三幅地图中间的那张上面有一颗巨大的心脏，那心脏砰砰跳动，传出一股让亡灵确定无疑的传承气息。他甚至有种感觉，只要自己身体碰到那心脏，就可以完整的获得道骨传承。而此刻他所在的这座椅。其内之前涌入他体内的气息，正是从这心脏内一种奇异的方法与座椅连接传出，涌入的自己体内。眼下这气息急速被吸走，一旦全部离开了身体，亡灵就必须要闯入第二层，闯入第三层，才可以去获得那传承。这样的举动，莫说是他，就算是此刻古墓内的所有修士，无一人可以做到。种种念头在亡灵脑中一闪而过，他目中露出疯狂，下定了决心，绝不能让这借来的气息从体内散走。第五息，亡灵眼中有了红光，透出狰狞。眉心古神第七颗星点，疯狂的吸收借来的气势，入我体内。便是我亡灵之物，岂能说来就来，说走就走？随着亡灵的清醒，那船字灵动与周景身上的威压也快速消散，使得二人似有了勇气抬头。那周景挣扎中，正要抬起头颅，就在这一瞬间，亡灵不假思索，右手骤然抬起，借着体内此刻尚未完全消散的气势，化作一只闪电一般，轰的一声点在了周景眉心，一指落下，周景喷出鲜血，身子倒卷，在其眉心之中，赫然就出现了一个符文，古奴的符文，你二人左右，祭献香火，化作全部之力，封此座椅，助我传承。速！亡灵话语极快，出口的刹那。便立刻闭上双眼，迅猛地封锁自身，阻止那借来的气势消散的同时，把自己的身子彻底的固定在座椅上。第六息，灵动没有丝毫犹豫，起身直接来到亡灵左侧，双手掐诀之下，右手骤然按在座椅上，不断的把体内香火之力涌入其内。与此同时，左手抬起，虚空按在亡灵身上，共同抵消那座椅反震之力。轰然间，这灵动上人头发无风自动，全身衣衫急速撕扯，似有一股大力从亡灵体内传出，涌入其身，让灵动面色立刻有了变化，咬牙忍住，奉天狼族周景。被亡灵一指崩退，此刻面色苍白，眼中露出挣扎。但他挣扎越是剧烈，其眉心那古奴符文就越是闪烁。第七息，周景面色苍白，默默的来到亡灵右侧，按照其吩咐，展开了全身香火之力，冲入座椅中，协助封印的同时，与灵动一样，右手虚空按在亡灵身上，分担这股强大的反震。心神轰鸣，周景全身一震，感受到了那股大力，低吼中右脚向后一踏，如藏在了地上一样，死死的坚持。亡灵闭目之下。不断的封锁自身，阻止借来之势退去，但其左目刺痛，其内九颗妖心之前崩溃，已然没有了古妖气息存在。此刻被他阻止的，便是右目古魔气息与眉心古神之力。第八息，从座椅上传出的反震之力，已然到了一种撼动天地的程度。亡灵体内传出砰砰之声，他嘴角溢出鲜血，但神色却是狰狞无比。我偏不信，亡灵低吼中，全身古神之力运转。疯狂的凝固身子，与那座椅排斥之力一次次的碰撞，灵动嘴角流出鲜血，身子颤抖，面色苍白。那周景同样是咬牙中有鲜血溢出，但却死死的与灵动一同分担座椅之上的无穷之力。第九息，亡灵身子不断的颤抖，额头溢出汗水。尽管有两大三步之修相助，但那座椅的反震更是越来越强烈，似要把他的身子崩溃一般。体内的古魔气息与那古神之力更是如潮水一样轰轰卷动，想要冲出他的身体，回到座椅中。一旦让他们回去，亡灵的传承就要按照正常的途径去发展，虚入第二层、第三层。踏入那心脏所在的天府，经历那无法想象的凶险，才有可能获得。
却是巨变突生，终于让本神凭着感应找到了这里，就是这里，那该死的图斯做梦都想要回来之地。狂笑之声从这石台所在宫殿的尽头轰轰传来，却见在那里，虚空一阵扭曲，托森的身影在那片扭曲之后，正疯狂的的要冲破这扭曲的天地，冲入进来。随着其冲击，那扭曲如同一张网，被拉成了突形，更有轰轰之声惊天回荡，却是托森正义拳拳轰打。